哈喽，大家好，每日一更的小诗就来了。由李明基、金志远、李一、孙西九共同主演的《我的出走日记》，大家看了吗？这是一个疗愈的故事，讲述被现实生活压得喘不过气的主角们极力想要摆脱现有生活。该剧刚播出不久就引起了大家的共鸣，除了温暖的剧情，实力派演员的出演也是一大看点。李明基在剧中的表现获得观众好评，今天小师姐就带大家了解一下他吧。一九八五年出生的李明基，从小就是一个身材高大的大男孩，不管走到哪里都是人们的焦点。再加上帅气的外在形象，使他成为了当时校园的男神校草。因为这样的特点，在朋友的介绍下进入了一个广告公司。在二零零三年，以广告模特出道，再次偶然机会被韩国大导演看中，邀请参加的作品拍摄，他因此出道。因为外在形象非常的出色，而且为人相当和善、谦虚有礼，受到了导演表扬，为他推荐了许多演艺资源。二零零四年，李明基出演了电视剧。My older brother， 正式以演员身份活动。二零零五年，他在人气电视剧《加油金顺》中饰演卢泰焕，使他的知名度大增。自然流露的演技更是让他在年末的 MBC 演技大赏中获得了男子新人奖。凭借自己人生首部作品就获得了最佳新人奖，这也是很难得的事情。因为对于从来没有接受过专业训练的他来说，能够有如此高的演技，得到大家的认可，这也是非常值得庆祝的。为了能够有更好的事业发展，他也决心留在演艺圈中，继续提升自己的演技。同年，李明基与任恩静、江恩飞、Super Junior 金希澈、金启范等人合作出演《彩虹罗曼史》。这个青春成长故事集结了一众帅哥美女，在当时因此引起了话题。二零零六年，李明基首次担任男主角，在《真的真的喜欢你》中饰演青瓦台的保镖南风起。平日看起来吊儿郎当，但工作时非常认真。一身西装造型的李明基真的迷倒了许多观众。而李明基演艺事业再次攀上高峰的作品，就必定要提到2007年的《打死的春天》。他在剧中饰演江泰峰，身为律师的他梦想能够做出美味的便当。他与没有男人缘的吴达子假扮一个月的恋人，这部爱情喜剧的收视率高达近百分之二十，使他收获了不少的人气，也俘获了不少粉丝的芳心，更是拿到了当年韩国 KBS 电视台优秀演技奖的提名。即便在电视剧中取得了不错的成绩，但李明基还是把工作重点放在了电影上。过去，他曾与宋仲基、刘亚仁、秦秀贤等人被称为“中午露四小生”。二零零九年，一部《海云台》拿下千万票房，他因此获得百想艺术大赏最佳男新人奖，以及韩国青龙电影奖最佳男配角奖提名。随后的与孙艺珍联合主演的电影《我的见鬼女友》，算是韩国首部将爱情喜剧和鬼怪题材结合到一起的影片，也创下了高达三百零一万观影人次的成绩。之后，在《恋爱的温度》《Monster》等影片中，再度为观众展现了厉害的演技。之后，他得到了很多影剧和综艺的邀约，在综艺节目《X Man》中还创造了不少经典场面，一脸真挚新人样，被江湖东称为是充满军人气质的新人。但一开始玩游戏就非常机智聪明，金中国影恩会的无耳朵名场面就是因为他。不得不说，李明基反应能力超快，也很懂综艺梗。他在节目中的活跃表现，让更多观众认识了他。李明基曾在两所大学就读并顺利毕业。他先就读于大庆大学模特学系，后来再毕业于建国大学电影艺术学系。而建大的电影艺术学系在韩国非常有名，有不少著名的演员和歌手也是出身于该校该系的，包括裴斗娜、李多海、李敏镐、李钟硕、宋江等实力演员，还有防弹少年团的靳、东方神奇的沈昌明、山尼的崔明豪等偶像歌手。怪不得李明基有如此扎实的演技功底。除了演技实力以外，李明基的歌唱实力也不容忽视。他曾经以歌手身份发行过专辑和单曲，例如2009年《No Kidding》的个人迷你专辑，在《闭嘴花美男》乐团、《彩虹罗曼史》、电影《恋爱的温度》等多部参演作品现场 OST， 唱功也得到大家赞赏。与此同时，李明基的感情生活也备受外界关注。李明基与江一元因先后合作电影《海云台》和《快递惊魂 q u i c k 而传出绯闻。江一元对此表示无奈，更坦言在自己心中，李明基就像弟弟一般可爱。不仅是李明基，何志远、金仁权等一众海云台的演员们都非常亲近友好，借此否认恋爱传闻。二零零六年，李明基搭档柳甄主演电视剧《真的真的喜欢你》，剧中逗趣可爱的互动让观众们留下深刻的印象。当时有不少网友怀疑两人是否假戏真做，而柳甄对此也大方回应，表示他们真的只是朋友，不会有进一步发展，亲自否认相关传闻。然而，正当事业处于上升阶段时，李明基进入部队服役。怎料，在此期间，他与朋友的一次聚会中，竟传出了负面消息。二零一六年二月，李明基在服役期间卷入了性丑闻，一名女子指控在夜店遭到李明基的性侵。消息一传出，立即引起一片哗然。李明基的确去了夜店
。但在警方的调查后发现，该名女子体内的 DNA 是属于李明基同行的另一位男性。虽然警察为李明基洗脱嫌疑，但他的形象严重受挫。退伍后，李明基经历了很长时间的空白期，因此辞演了原定与申敏儿合作的新戏《明天与你》。终于在二零一七年带着今生是第一次回归大众视线，甜蜜的剧情加上精湛的演技，使得他再一次赢得了广大观众的喜爱。兵役加上空白期，李明基三年没有出现在荧幕上，但一出现又是高收视加好口碑。不仅是因为李明基选剧的眼光不错，他的演技也是经得起考验的。外界曾流传着这样的说法：李明基是最擅长演的就是面瘫男。神奇的是，面瘫还能演出完全不一样的感觉。二零一八年，在电影《朝鲜名侦探三》里面，他以大魔王的角色特别出演。本片是他第一次演古装剧，虽然是特别出演，但为了要展现片中拥有神秘力量的角色，他还到武术学院接受高难度的吊钢丝训练，而他也完美消化霸气又神秘的角色。虽是特别出演，但他的戏份也不少，许多观众都表示期待之后他能再接演古装戏，收到了不错的评价。之后，他又与徐玄振共同主演了热播剧《内在美》，剧中饰演一位患有脸盲症的霸道总裁。虽然一开始收视普通，但之后收视率是翻倍成长，引用了许多女性观众支持。因为女主角一个月中有七天会变身成完全不同的人，特别出演的演员们也造成话题，让本剧的话题性在播出期间都很高。电视剧杀青后，与剧中女演员们的聚餐照也一度引起话题。二零一九年，她在电视剧《所有人的谎言》中饰演和国会议员一起寻找真相的刑警，而为这个角色，她还特意增重十公斤。虽然本剧并未能受到瞩目，但他在剧中的精湛演技让许多观众留下了深刻印象。二零二一年，他再次回归爱情喜剧，在电视剧《哦，助人君》中搭档林真娜，讲述不谈恋爱的韩国内最佳悬疑惊悚电视剧作家，与由喜剧女王称号却不会谈恋爱的喜剧女演员同居所发生的爱情喜剧故事，在剧中饰演以自我为中心、自私自利的电视剧编剧。在这里可以看到属于李明基独特的爱情喜剧演技。最近，李明基搭档金志媛、李一、孙锡九一同出演了《我的出走日记》。该剧是由我的大叔的朴海英编剧，耀眼的金熙允导演共同打造。故事围绕着三兄妹，他们想要摆脱已达到极限的现实生活，逃离到乡村生活，继而遇到了神秘的外地人巨子敬，借此为观众带来共鸣与温暖。而李明基在剧中是一个既没有梦想也没有欲望的人，他想要摆脱边缘，但总是事与愿违。看似头脑简单，但说的话却又很深意。和奇妙的逻辑性是个很特别的角色。或许如果没有性绯闻风波，李明基的电影路会走得更顺，不会因为《中午如四小声》中最不为人知的那个。但人生无常，谁又能预测呢？现在凭借电视剧扎扎实实往前走，用演技和作品征服观众的演员李明基，不需要和任何人比较，只要继续演好作品就够了。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。